हर एक की मुख्तलिफ तरह की जंगे है लेकिन खुदा उनको कह रहा है मैं तेरी सिपर हूं उस जंग में होने वाला वार मैं रोक देने वाला हूं मैं आगे आने वाला हूं बट वेट फॉर गॉड्स राइट टाइम आमेन कभी भी आपका पानी मैं नहीं बने जब तक खुदा के दुरुस्त वक्त का इंतजार ना किया जाए दाऊद का टारगेट ये था ताकि मैं अहद के संदूक को खुदा की हशमत को खुदा की लिविंग प्रेजेंस को अपने शहर में अपने घर में ले राइट यीशु के नाम को जलाल प्रेज का काफी दिनों बल्कि हफ्तों से खुदा के रूह ने तहरीक के साथ मुझे एक डिवाइन थॉट कलाम मुकदस की तालीम की रोशनी में से दिया और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आज यकीनन हम सब की मदद रहनमाई और बरकत और फतह का बायस होगा बोले मेरे पीछे खुदा के दुरुस्त वक्त का इंतजार करना खुदा के दुरुस्त वक्त का इंतजार वेट फॉर गॉड्स राइट टाइम आमेन आमेन दुरुस्त वक्त का इंतजार इंतजार करने वाले वादा है अशरे नौ बोले नहीं आप जोर हासिल करेंगे आमेन खुदा के दुरुस्त वक्त का इंतजार आमेन यही अहम तरीन है और यही आ, मुश्किल तरीन भी है और इबलीस इसी कोशिश में रहता है कि हम इस मामला में जरूर कोई जल्दबाजी करें और वो मोदा वो काम जो खुदामन ने हमारे लिए करना होता है उसमें रिकावट आ जाए वो रुक जाए अंडरस्टैंड लेकिन यह सया नबी यह फरमाता है अपने खुदामन का इंतजार करने वाले क्या होंगे उनको नुकसान नहीं है उसमें देरी हो सकती है टाइम काम या ज्यादा हो सकता है यह खुदा को पता है लेकिन इंतजार करने वालों के लिए रिजल्ट सक्सेसफुल होगा आमेन क्योंकि वो किसका इंतजार कर रहे हैं वो खुदा का खुदा के दुरुस्त वक्त का इंतजार आमेन तब आपके लिए कुछ खास होगा लेकिन अगर आप इसमें फेल हो गए तो फिर कुछ और हो जाएगा सो खुदा के दुरुस्त वक्त का इंतजार और इसका तरीका कार जो है वो बताएं आप 
क्या हो सकता है इतनी देर नहीं लगनी चाहिए यस यस क्या प्रेयर दुआ आप दुआ में मुसलसल खुदा के दुरुस्त वक्त का इंतजार करने की जो जगह है वो प्रेयर है दुआ बड़ी अच्छी आयत मुझे लगती है जबूर सैंतीस इसको खोलें जबूर सैंतीस और उसकी चौथी आयत है खुदामन में मसरूर रह मेरा और आपका काम इस आयत के अंदर भेद रास खुदा के दुरुस्त वक्त का इंतजार करने का रूहानी असूल खुदामंद में मशरूर आमेन और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा बोले खुदामंद मेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा आमेन लेकिन किसकी जो खुदामन के दुरुस्त वक्त का इंतजार करता है इन प्रेयरफुल लाइफ आमेन दुआ में घुटनों के फल खुदामंद की सोबत में रह के वेट फॉर द गार्ड्स राइट टाइम लेकिन दुआ में आमेन खुदामन में मसरूर रहने का और गहरा मतलब अपने खुदामन में लुत्फ अंदोज होना बाय फेथ इतमाद इतकाद के साथ ताजब की बात है बस लुत्फ अंदोज होने की बजाय बोर होना शुरू हो जाते हैं उनके लिए लंबी इबादत बोर उनके लिए लंबी दुआ बोर उनके लिए ज्यादा बाइबल पढ़ना बोरियत तो वो क्या क्या रिसीव करेंगे खुदामंद में मसरूर रहने का मतलब है उसमें लुत्फंदोज होना आमेन फिर जो तेरा दिल चाहे वो तुझे देगा लगन इसके साथ और लिखा है पांचवी आयत में अपनी राह खुदामन पर छोड़ दे और उस पर तोल कर अपनी राह किस पर छोड़ इंसानों की बात नहीं हो रही किस पर छोड़ खुदावंद के स्पुर्द कर अपनी राह अपने मामला खुदावंद के स्पुर्द कर और उस पर भरोसा कर क्योंकि कुछ इस तरह से भी है यहीं पर शायद किसी पादरी ने बताया था अगर आपको याद हो कुछ इस तरह से भी भरोसा है कुछ इस तरह से भी सपुर्दगी है कोई शख्स जा रहा था आ, अपना रेड़ा लेकर और उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा वो एक बड़ा गठर सा उठाए हुए वो जा रही थी उसको तरस आया उसे ख्याल आया किसने बताया था कुछ याद है हा पास हा हा ठीक है याद है ना उसने उसको बैठा लिया उसने अपना आप स्पुर्द किया लेकिन अपनी गठड़ी स्पुर्द नहीं किया वो नहीं उस पर डाली 
वो अपने ही ऊपर उठाई हुई है लोग दुआएं भी करते रहते हैं लेकिन गठड़ी जो है जो उनको थकाती है जो उनको प्रेशराइज कर रही है एक प्रेशर है बोझ है थकावट है टेंशन है एंजाइटी है वो खाली नहीं होने दे रहा इन सोचों पर ख्यालों पर बोझ 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 और इससे आगे फिर बीमारियां दुआइया खुदा के दुरुस्त वक्त का इंतजार करना बाय फेथ और वो है अपने मामलात अपने खुदा के हाथ में देना उसमें लुत्फ अंदोज होना और उस पर भरोसा तो बोले तो वो मुझे कामयाबी बख्शेगा पिछले दिनों मैं एक चर्च में एफ चर्च में था वहां मैं ये बता रहा था कामयाबी की जड़ रूट ऑफ सक्सेस वो क्या है वफादारी वफादारी के साथ ट्रस्ट बिलीव एंड टेक एक्शन आमेन खुदा अपने दुरुस्त वक्त पर खास करने वाला है बड़ी फेमस ये रियलिटी है कहानी नहीं कहूंगा स्टोरी नहीं कहूंगा रियलिटी पैदाइश की किताब उसका आप चौदवा बाप पढ़ें इब्राहम बहुत बड़ी एक जंग से फतेह के साथ आ रहा था वो जंग जो भी है वो फाते भी है ओके अब वो जो जंग लड़ रहा था वो अपनी नहीं लड़ रहा था वो अपने भतीजे की लूत की जंग लड़के आ रहा है उसके लिए फतेह का बायस है फतेह के साथ हम में से भी बहुत दूसरों की जंगे लड़ते हैं लेकिन जब अपनी जंग की बारी आई तो अपनी जंग के वक्त वो बेदिल है मायूस है और भूल गया है कि जिस खुदा ने उसको बुलाया है जिस खुदा ने उसके साथ वादे किए हुए हैं उसके उन वादों की तकमील का एक दुरुस्त वक्त है गॉड्स राइट टाइम और एक दफा पंद्रहवें बाब में लिखा है इन बातों के बाद खुदा का कलाम रोया में अब्राम पर नाजल हुआ और उसने फरमाया अब्राम तू मत डर मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं बड़ी बात है जब खुदा किसी के साथ यह कह रहा हो जब खुदा अपने बुलाए हुए के साथ कलाम कर रहा है खुदा उससे कलाम कर रहे हैं जिसको उसने बुलाया है जिसने उसको निकाला है उसको कह रहा है तू मत डर वंडरफुल हेले लुहिया तू मत डर वाय क्योंकि मैं तेरी सिपर हूं प्रेस का बोले खुदा मेरी सिपर है खौफ मेरे लिए नहीं है 
خوف ابلیس کے لیے ہے آمین جب بھی کبھی خوف آئے میرے ساتھ بھی ایسی جنگیں ہوتی رہتی ہیں اور جب بھی کبھی خوف آئے بڑا واشگاف کہیں خوف میرے لیے نہیں ہے ابلیس خوف تیرے لیے ہے میرے لیے قدرت کا روح ہے دلیری کا روح ہے تربیت کا روح ہے یہ کلام میں لکھا ہوا ہے آمین اور ابلیس آپ اپنے اسپرچل ایکسپیرینس میں دیکھیں گے کہ وہ خوف زدہ ہو جائے گا وہ ڈر جائے گا وہ بڑی عیاری کے ساتھ آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ حقیقت خوف اس کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے تو تموتی اس کے خط میں لکھا ہے قدرت کا روح ہے ہیلویا بولے میرے لیے قدرت کا روح ہے اور مجھے خدا کے درست وقت کا انتظار کرنے والا بننا ہے سو خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ تو مت ڈر اب وہ اپنے معاملے میں جب آیا ہے دوسروں کے معاملات میں جنگیں ہیں فتح ہے پر جب اپنے معاملات شروع ہوتے ہیں تو کیا ہے خوف ہے اور خدا کہہ رہا ہے میں تیرا صرف اجر ہوں واہ واہ بہت بڑا اجر ہوں خدا اپنے بلائے خوبوں کا بہت بڑا اجر ہے بولے خدا میرا بہت بڑا اجر ہے ایمان لا اس بات پر کیونکہ یہ بلائے ہوئے کے ساتھ کلام ہے چرچ بلایا ہوا ہے چرچ ہوتے ہی وہ ہے جو بلایا ہوا ہے کلیسیاں ہوتی ہی وہ ہے جو بلائی ہوئی ہے اکلیسیا بلائے ہوئے لوگ اکلیو ہر طرح کی برائیوں سے او ہر طرح کی لانتوں جہالتوں سے اکلیو نکالے ہوئے لوگ بلائے ہوئے لوگ اکلیو کے بعد اکلیسیا بلائے ہوئے الگ کیے ہوئے لوگ اس کے ہیں اور وہ ان کا اجر ہے اور بہت بڑا اجر ہے ہیلویا اور بہت بڑی سپر ہے ہمارے لیے آمین آمین سپر سپر جنگوں میں لڑنے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور داؤد نے ہمیشہ اپنی جنگوں کے وقت اس بات کا بائے فیت اقرار کیا اور کرتا رہا خدا میری سپر ہے ہالیہ خدا میری سپر کیونکہ سپر کا مطلب یہ ہے کہ جنگیں ہمارے ساتھ ہیں کوئی بھی جنگ سے خالی نہیں ہے کوئی اظہار کرے یا نہ کرے ہر ایک کی مختلف طرح کی جنگیں ہیں مختلف طرح کی اس وقت بھی بیٹھے ہوئے بہت سے ایسے ہیں زیادہ تعداد میں لیکن خدا ان کو کہہ رہا ہے میں تیری سپر ہوں اس جنگ میں ہونے والا وار میں روک دینے والا ہوں میں آگے آنے والا ہوں بٹ ویٹ فار گاڈ رائٹ ٹائم آمین سو ابرام نے کہا اوکے تو میری سپر ہے اجر ہے تو 
तो मुझे क्या देगा इतना कुछ उसने कह दिया फिर भी वो कह रहा है तू मुझे क्या देगा वो किसी और पॉइंट पर ला रहा था खुदा को जिसे खुदा पहले ही से जानता है और खुदा उसको मौका दे रहा है बोले खुदा को यह बुरा नहीं लग रहा बोले रफीक तेरी आवाज सुनते हैं मुझे भी सुना कैरियन ओपन हार्ट कैरियन अपने दिल को खोले लिखे अपने दिलों का हाल उसके सामने खोल दो तो वो कह रहे तू मुझे क्या देगा क्योंकि मैं तो बे उलाद अगे यानी मैं तो एंजी मर जाना है मैं मारी एंजी जाना मैं मेरे पास तो कोई औलाद नहीं है और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीजर है फिर अब्राम ने कहा देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खाना जाद मेरा वारिस होगा तब खुदामंद का कलाम उस पर नाजल हुआ ओ वेट फॉर गॉड्स राइट टाइम खुदा कलाम तो हो जाता है लेकिन उस कलाम की तकमील के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है जुम्मेदारी हम पर है हम चुटकी में सब कुछ आ रहे होते हैं लेकिन खुदा अब्राम को इब्राहम बनाना चाहता है बुलाए हुए जो भी जिस भी हालत में है छू मुझे जैसा भी हूं अब्राम लेकिन जो कुछ वो करेगा वो अब्राम की हालत में नहीं करेगा उसको इब्राहम बनाएगा इब्राहम बनाकर इस मैार पर इस मकाम पर इस वकार पर लाकर उसके लिए करेगा इसमें टाइम लिमिट है बट खुदा का कलाम सच्चा है खुदा का कलाम क्या है उसने फरमाया ये तेरा वारिस ना होगा बल्कि वो जो तुझसे पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा फिर उन्हों बार लै जाता है हल रिया कदी कदी जरूरी है आ, हम अपनी जगह चेंज करें वो चेंज जाता है वो खेमे से उसको बाहर ले गया है आमें बाहर ले गया और कहा अब आसमान की तरफ निगाह कर अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन उससे उससे कहा तेरी औलाद ऐसी होगी माय गॉड इतनी ब्लेसिंग पूरा ध्यान इधर आपका इतनी ओके वो खुदामंद पर ईमान ले आया और इससे उसने उसके हक में क्या किया रास्तबाजी शुमार किया ओके अब खुदा उसके साथ कवनेंट बांधने लगा है और वो किस तरह ये खुदा कर रहा है खुदा उसको कह रहा है सिर्फ मेरा आखना ही नहीं बल्कि ऐसे कर तीन वर्ष की एक बछिया तीन वर्ष की एक बकरी तीन वर्ष का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले और उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से दो टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबल रखा जोड़ के नहीं गैप के साथ ये एक असूल था कवनेंट बांधने का एहद बांधने का वैसे तो दो 
लोग गुजरते हैं लेकिन यहां खुदा अहद कर रहा है इसलिए इसमें से खुदा गुजरता है वंडरफुल हेले लुहिया हमारे सारे मामला को ले लेने के लिए हमें अजर बरकत और कसरत से सब कुछ देने के लिए खुदा कवनेंट दे रहा है और क्या लिखा है फिर एक मशल सत्रहवीं आयत में सत्रहवीं आयत में और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी उसी रोज खुदावन ने अब्राम से वंडरफुल कवनेंट एहद किया कभी ना टूटने वाला अहद कभी ना अपनी बात से हटने वाला अहद वो खुद उसमें से गुजर गया है हाले लेकिन जंग भी लड़ाया ईमान लिया के रास्तबाज भी हो गया अगे जाके की हो गया है सोलवें बाब में देखें अब्राम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था हाले ताजा ताजा ही कलाम सुन के आया है और इन्हें वादे और सारी ने अब्राम से कहा देख खुदावन ने मुझे तो औलाद से महरूब रखा सो तू मेरी लौंडी के पास जा उससे मेरा घर आबाद हो अगे अब्राम ने सॉरी कहने की बजाय सारी की बात माने ओ गॉड वेट फॉर द गॉड्स राइट टाइम आप बुलाए हुए हैं आप जंगों में फतह भी पाते हैं आप ईमान लाकर रास्तबाज भी हैं तो भी अगर आप खुदा के दुरुस्त वक्त का इंतजार नहीं करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुलाए हुए हैं आप रास्तबाज हैं तो जो मर्जी कर दे फिर हो नो यहां आकर बजाय इसके के कहता कलाम शेयर करता खुदा मेरे साथ बोला है खुदा ने मेरे साथ ये कलाम किया है वो अपनी उधर खुदा बोलिया कार आया तो अगो बीवी बोली और लिखा उसने उसकी बात मानी उसकी बात मानी देखे जी मिया बीवी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उनकी हम आहंगी होना बहुत अच्छी है लेकिन जहां कलाम टूटे जहां कलाम के खिलाफ बात हो वहां मिया बीवी ऐसे ना हो बल्कि एक से दो बेहतर है एक डिगे तो दूजा उन्हों उठाए बागे अदन में यही हुआ था और खुदा ने आदम को यही बात कही थी तूने अपनी बीवी की बात क्यों मानी मतलब मिया बीवी दी हम आंगी अच्छी है लेकिन जहां कलाम है वहां कलाम है आमेन ये सुने कहा नहीं जो कोई मुझसे बढ़कर क्या करेगा हां उनको अजीज जानता है बीवी बच्चे जहां कलाम है वहां बच्चों के साथ नो कंप्रोमाइज बीवी कंप्रोमाइज नहीं करे और खावन भी कंप्रोमाइज ना करे ये दो मत है ये सिर्फ बीवी दी गाली नहीं किधरे खामन भी 
ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਨਰ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਂ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਹਾਂ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨਨੀਆ ਸਫੀਰਾ ਕਾ ਵੀ ਯਹੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਆ ਔਰ ਰੂਲ ਕੁਛ ਨੇ ਪਤਰਸ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦੀ ਮੇ ਏਕਾ ਕੀਆ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੇਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਗੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਐ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕੇਗਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੇਟਮੈਂਟ ਐ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਥੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਲੂਕਾ 10:5 ਮੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਤੁਮ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਲਾਮਤੀ ਕਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਸਲਾਮਤੀ ਠਹਿਰੇਗੀ ਵਰਨਾ ਲੋਟ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 2000 ਲਾ ਕੇ ਯਹਾਂ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਮੇ ਮਤ ਰਹੇ ਸੋ ਖੁਦਾ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਵਕਤ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹਨਨੀਆ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਉੱਠੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਵਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਵਨੈਂਟ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਪਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਖੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐ ਚੋਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਹੀ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਬਸ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਿ ਹਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਕੇ ਇਮੇਜ ਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਸੋਚਾ ਹੈ تو میں نے وہ بولا کہ میں خیال ہوں کسی اور کا کدا تو مجھے سوچتا کوئی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس کی پاکٹ میں یہ لکھا ہوا شعر پڑا ہوا تھا ایک غزل پہ ہی سی وہ بات جو بڑا پریشان تھے کہندے یار ایڈی سیکرٹ گل پادری صاحب نو کہندے دسے یہ تے غزل لکھی میرے بوجے چ پہ ہی سی تے میں بعد چ جا کے کوئی ریاضیاز کرنا سی ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਹੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾ ਮੁਝੇ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਧਰ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਇਬਲੀਸ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਕਲਾਮ ਹੋਆ ਕਮਾਲ ਕਾ ਹੋਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਅਦੇ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਆ ਪੈ ਮੁਸੀਬਤ ਗਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਮ ਮੁਲਕ ਕਨਾਨ ਮੇ ਰਹਤੇ 10 ਵਰਸ ਹੋ ਗਏ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਮੇ 16 ਮੇ ਬਾਪ ਕੀ ਜਬ ਉਸ ਕੀ ਬੀਵੀ ਸਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਰੀ ਲੌਂਡੀ ਕੋ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੀ ਬੀਵੀ ਬਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ
نال انہوں کہہ رہی ہیں تیری گردن پر غور ہو گئے خدا کے کلام کو رد کرنے والوں کا پھر کیا بنتا ہے بندہ بھی بلایا ہوا ہے بھی راست باز ایمان والا پر پھنس کیڑی پسوڑی چ گیا ہے بی کیئر فل اباؤٹ دیٹ اور بس پھر وہ لکھیں کہ وہ اس کو اس کی نظروں میں حقیر ہو گئے ہن آپ یہ بھی دعا ماں شروع خدا مند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے وہ کہنا میں کی کرا تیری لونڈی ہے تو جان سو ایک بڑی ڈسٹربنس پیدا ہو گئی اب مشکل یہ بھی ہو گئی جب بیٹا ہو گیا تو ابراہم کے لیے ابرام کے لیے مشکل تھا کیونکہ بیٹا تو تھا اور کوئی جانتے ہیں اس کا نام کس نے رکھا جو پیدا ہوا ارے جو پیدا ہوا تھا ابرام سے اس کا نام کس نے رکھا بف خدا تھے پھر ساری دنیا سے محبت کرتا ہے وہ تو کسی کی علاقت نہیں چاہتا نام بھی اس نے رکھا اسماعیل لیکن جو خدا نے دینا تھا وہ یہ نہیں تھا اس کے لیے خدا کے رائٹ وقت کا انتظار کرنا تھا اور وہ کچھ نہیں ہوا سو آج کا لیسن ہمارے لیے ویٹ فار گاڈس رائٹ ٹائم آمین مجھے آپ کو دعا میں خدا کے کلام کی تعلیم کی رہنمائی میں درست وقت کا انتظار کرنا ہے یہ جو کچھ شروع ہو گیا تھا یہ انسانی کوشش کا نتیجہ تھا جہاں انسانی کوشش کا نتیجہ آتا ہے وہ کچھ پھر اور ہوتا ہے وہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے وہ ہو تو جاتا ہے ساڈا معاملہ تیا حال ہوئے نا ہو گیا بیٹا تھے ملے نا مل گیا لیکن تسب سب ہو گیا گھر میں سکون نہ رہا خلف شار کیونکہ یہ خدا کے درست وقت کے مطابق نہیں تھا اور سٹیل ایسی ٹیمپٹیشن سے گزر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کبھی بھی آپ کا پانی میں نہیں بنے گا جب تک خدا کے درست وقت کا انتظار نہ کیا جائے باوجود کے ریلیشن ماں کا ہی کیوں نہ ہو کوئی اس بات کے لیے چیٹ نہیں کر سکتا وہ باپ کی ہم آہنگی اور انڈرسٹینڈنگ میں رہتا ہے ہر وقت جب باپ کچھ کہے گا وہ پھر کرے گا معاملہ تو ہو گیا پیدا عزت بیشتی کا معاملہ تھا اوکے لیکن یہ ہنہ دو پانچ دو پانچ یہ نا دو چار دو چار میں اس نے آکے بتایا کہ یہ معاملہ پیدا ہو گئی کہتے ہیں کیا بولیں بولیں کیا بولا ابھی میرا ابھی فرس سٹارٹ لینا تھا ابھی تک کوئی موجزہ نہیں ہوا تھا موجزات کی خدمت کا ابھی افتداء ہونا تھا لیکن وقت کے ساتھ 
चौथी आयत भी गुजर गई पांचवी भी गुजर गई छठी कहते हुए फिर शागिर्दों को खादमों को यह कह गई खादमों को जो कुछ तुमसे यह कहे वो करो उसने कहा ए औरत इन ग्रीक गुने नहायत काबिल तसीम मुसिस आफरीन ये उर्दू का तर्जमा कमजोर है ये उर्दू वाले जानन ये उनसे पूछे जो इस पर क्वेश्चन उठाते हैं कि वो तो इज्जत ही नहीं सी करता इज्जत ना बोलता ही नहीं सी और कहता सी ए औरत अरे भाई यसु उर्दू बोलता सी वेखो हम सारे चुप किते ने कोई जवाब ही नहीं है तो सी मैं क्या पोंथले ही हो यसु कैडी जवान बोलता सी यूनानी अरामी ऑब्जेक्शन उर्दू वाले जुमले पे हुआ हुआ है कि उन्हें ऐ कहता सी नो no! ये ट्रांसलेट है उर्दू में लिहाजा जिना जिना बदतमीजी लग रही है ना वो उर्दू दानों से पूछे भाई लेकिन यसु ने ऐसा जुमला ही नहीं बोला वो बोल रहे गुने और गुने का मतलब है पंजाबी च गुणा वाली जड़ी गुणा वाली हो ये बदतमीजी है फिर सोची पै दे अरे रोले ही है वैसे जिन गुणा वाली गुणा वाले कवो ओ वो बदतमीजी है हा उसने कहा गुने नहायत ही काबिल तजीम आफरीन और फतीन इतने जबरदस्त इसके जुमले हैं पर रिलेशन जितना भी आफरीन है असीम तरीन है लेकिन मेरा वक्त नहीं आया ना मेरा वक्त उस वक्त आएगा जब बाप मुझे कहेगा ओके सो वो बाप के वक्त के इंतजार में है जो कुछ बाप को करते देखता है बाप मुझ में रहकर आमेन बाप की और बेटे की वाहिद खुदा के अंदर वनस हम आंगी है वो कभी भी वो कुछ नहीं करता सो so, जब वक्त आया जब कहा ओके तो फिर उसने पानी को क्या किया वंडरफुल पानी को मैं बनाया खुदा के दुरुस्त वक्त का इंतजार करें वो आपके पानी को मैं बना देगा तो जे इंतजार ना किया फिर तुसी चरैता करैता ही बनाओगे आ कोड़ा लेकिन जो उन्हें बनाया जो मीरे मजलिस ने उन्हें चखिया तो वो होश ही उठ गए कहते इतना टेस्टी इतना जायका ऐसी लज्जत जो पहले दिया वो नाकस क्यों दिया लोग तो पहले अच्छी देते हैं नाकस चलो कोई बच बुच गई है तो फिर देते हैं उसको क्या खबर है ये पेशकश मेरे यस्सु की है हले लुया नेचर जो है नेचर जो दुनिया की पेशकश है वो और है और दूसरा नेचर खत्म हो सकती है लेकिन सुपर नेचुरल कभी खत्म होने वाला नहीं है मा फोकल फितरत कभी खत्म होने वाला नहीं है नेचर खत्म हो गई है पैसे खत्म हो गए हैं 
रोटियां कोई नहीं है भूखे हैं सिर्फ पांच रोटियां दो मछलियां पांच हजार डजन मैटर मेरे पास लाओ नेचर खत्म हो सकती है बट सुपर नेचर सुपर नेचुरल हु इज हाल लुया आमेन लेकिन खुदा के दुरुस्त वक्त का इंतजार करना फिर आप बोलेंगे मेरा पानी मैं बनेगा मेरा पानी मैं बन जाएगा पर दुरुस्त वक्त आमेन हाल लुया उसके वादे उसका कलाम पॉजिटिव है सच्चा है आखिरी बात खुदा के दुरुस्त वक्त का इंतजार दूसरा सैम्यूल दुश्मनों के साथ जंग छिड़ी हुई है दाऊद की फिलिस्तियों पर उसने कामयाबी हासिल करनी है लेकिन सोची पे है कि किस तरह कब किस वक्त मैं इन पर हमला कर सकू खुदा कहना नहीं है वेट फॉर द राइट टाइम दूसरा सैम्यूल पांचवा बाप और उसकी चौबीसवीं आयत फिलिस्तियों पर फतह कैसे अपने दुश्मन पर फतह कैसे अपने हालात पर फतह कैसे आपके साथ जो भी मामला छिड़े हुए हैं उन पर सक्सेस कैसे दाऊद बकायदा पूछता है तेईस आयत में पांचवा बाप दूसरा सैम्यूल और जब दाऊद ने खुदावन से पूछा क्या तो उसने कहा तू चढ़ाई ना कर तू ना चढ़ाई कर वेट वेट केस ना बगाड़ देना किधर मामला ना किधर खराब हो वेट हम शायद बहुत जल्दी सब कुछ एकदम कुछ करना हासिल करना चाहते हैं वेट कामयाबी की जड़ क्या है बोले वफादारी फर्मा बरदारी मुझे सिस्टर ट्रीजा का वो कॉल हमेशा याद रहता है जिसने कहा बड़ी बात है उसने कहा खुदा ने किसी ने उससे पूछा ना तो उसने कहा कि खुदा ने मुझे कामयाब होने के लिए नहीं बुलाया बल्कि मुझे वफादार रहने के लिए बुलाया है बोले खुदा ने मुझे कामयाब होने के लिए नहीं बुलाया खुदा ने मुझे वफादार होने के लिए बुलाया है तो कई कहते ना चलो फिर कामयाबी इसी आप ही कर लेने कर ली सी पैप सुड़ी गई सी इब्राहम दे कर नो आज बहुत से बस कामयाब होना चाहे कुछ बस कुछ भी करिए कोई कामयाब कोई ठप्पा लगे कोई सानू कोई कोई टाइटल लगे कामयाबी किधरे सजे खबे कोई कोई लबे कोई कबे आज तो तू ऐब है लो फिर ऐब है लग गई पोस्टा लग जाए नो 
मुझे खुदामन ने बड़ी बात है बड़ी बात है वफादारी सारी जिंदगी इसी में हम लगे रहे यही कामयाबी है हकीकतन आमेन हकीकतन यही कामयाबी है लॉयल्टी लॉयल्टी क्या है इज द रूट ऑफ सक्सेस आमेन लेकिन ज्यादा तादाद में वो और ही ट्रैक पर चढ़ गए हुए हैं कामयाबी 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 चाहे कितना ज्यादा भी बेवफा होना पड़े डसन मैटर बस मैं रातों रात को कुछ कर कर दवा बस कोई कोई कामयाब हो वहां मैं नो वेट फॉर गॉड्स राइट टाइम आमेन अपनी ब्लेसिंग्स के लिए अपने पानी को मैं बनने के लिए और अपनी जंगों पर फतेह पाने के लिए ओके आमेन खुदा ने कहा तू चढ़ाई ना कर उनके पीछे से घूम कर दूध के दरख्तों के सामने से उन पर हमला हमला कर पर कदों कर दा वेट वेट हो जब दूध के दरख्तों की फुंगियों में से तुझे फौज के चलने की आवाज सुनाई दे तो चुस्त हो जाना क्योंकि उस वक्त राइट टाइम उस वक्त गार्ड्स टाइम उस वक्त खुदावन तेरे आगे आगे निकल चुका होगा ताके फलिस्तियों के लश्कर को मारे तो तू आगे बढ़ना जब जब लश्कर के सिर्फ गाना नहीं खुदा बना तू लश्कर आदा खुदा है जब तो लश्करों के फौज के चलने की आवाज लश्करों के खुदा के चलने की आवाज तुझे आएगी दैट्स द राइट टाइम उस वक्त मैं आगे आगे फलिस्तियों को मारूंगा हेले लिया तेरी सब राहों को हम वार बना दूंगा अपना केस उसके हाथ में दे वेट फॉर द गॉड्स राइट टाइम हेले लोहिया उन्हें क्या ओके सारे क्या वेट वेट आवाज आएगी फौजों के गुजरने की दूध की फुंगियों में से
और फिर वो फता के साथ टारगेट किया था उसका टारगेट किया था जब आप छठा बाप फिर अगला पढ़े तो दाऊद का टारगेट यह था ताकि मैं एहद के संदूक को खुदा की हशमत को खुदा की लिविंग प्रेजेंस को अपने शहर में अपने घर में ले आऊ बट वेट फॉर गॉड्स राइट टाइम एहद का संदूक भी आएगा खुदा की हशमत आ जाएगी जुल जलाल आ जाएगा ग्लोरियस आ जाएगी मेरे घर में उसकी लिविंग प्रेसेंस की गुड स्मेल आएगी बट वेट 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 